。四岁的陈荷花，你好啊，哎呀妈耶，我这是在哪里啊？你在自己的梦里哦。你又是谁啊？你个二货，连我都认不出来了。真大你的卡，自然大爷，好好瞧瞧。咦，我越看越觉得这位妹妹很面善啊。废话。我就是小时候的你哦，难怪呢，长得这么标致。我就说这个世界上怎么会有第二只和我一样美丽的熊熊？不错，幸亏没有长残，而且连带着我这傲娇的小脾气也是一点都没变。哈哈哈，深更半夜来我的梦里干啥啊？干啥？当然是来听你汇报一下成长历程啊。怎么样，长大这几年？没给我爸玩花丢脸吧？你是看不起我，还是看不起你自个儿啊？哼哼，我不仅没有丢脸，还给你长脸了呢。那是必须的，你的一切成就都在我的意料中。哼哼，看把你给能的，这还不都多亏了我后天的努力吗？切，追根究底，还不是我跟你打下的底子好吗？哦，对了，咱的瓜妹妹为啥没跟你一起来啊？说的轻松。你知道来梦里一趟要花我多少熊熊币吗？为了节约路费，还是让他在家里待着吧。好家伙，我算是知道为啥一花钱我就肝疼了。那是，这可是咱骨子里的好东西，你可不能丢哈，必须要给我把它们发扬光大。说到这里我就来气，为啥当初你就不能多睡觉，做做身材管理？你瞧瞧我现在。为了打造魔鬼身材的熊社，天天花钱买热搜，挣的钱全赔进去了。不好意思，不好意思，那会只光顾着称霸幼儿园，天天忙着拳打艾灸，脚踹润月，实在是腾不出时间睡觉啊。既然你也承认错误了，那就给我赔偿一下精神损失费吧。陈荷花，你是不是有病？怎么狠起来，连自己的毛都薅呀？不好意思，不好意思。见过拔毛的老毛病又犯了，忘了你就是我，我就是你啦，哈,哈哈哈！总而言之，看到你现在过得很幸福，那我就放心啦。谢谢你，陈荷花，长成了我期盼和喜欢的模样，应该是我谢谢你才对哦。没有曾经的你，何来现在的我啊？陈荷花，一定要继续努力，好好长大哦，我会永远祝福你的。咋啦？这是离别赠言吗？我还没跟你拉够呢，你个二货！我再不走就要超时啦，会被罚款的。别忘了，下次轮到你花钱来看我了哈，哼哼。